हेलो स्टूडेंट्स अब हम एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं तो मैंने बोला जब कैश बुक और पासबुक के दोनों के बीच की रिकनसिलेशन होती है तो हमने ये समझा था कि बहुत तरीके के आइटम्स आते हैं जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर फिर एक आता जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक मतलब बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया लेकिन मैंने अभी नहीं लिया अब आप ये समझिए अगर बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब ये एंट्री तो मेरी कैश बुक में भी हो जानी चाहिए क्यों क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करेगी मेरी एंट्रीज तो इसका मतलब जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक तो बैंक ने मुझे क्रेडिट दे दिया अपनी पासबुक में ठीक है तो मुझे ये कैश बुक में भी एंट्री डालनी है तो मतलब ये कभी भी बी का पार्ट नहीं बनना चाहिए सिमिलरली इंटरेस्ट बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक अब बैंक ने बोला मैं ये बैंक चार्जेस ले रहा हूँ लेकिन आपने अभी भी इसे रिकनसिलेशन में रखा मतलब आपने ये कैश बुक में एंट्री नहीं डाली क्यों क्योंकि आप ये तो डलनी चाहिए ना एंट्री बैंक चार्जेस की तो एंट्री डलनी चाहिए तो ये वाली चीज़ें कभी भी बैंक रिकनसिलेशन का पार्ट नहीं बनना चाहिए तो इसका मतलब हम इन चीज़ों की एक्चुअल एंट्री ना बुट्स में डाल देंगे अपने ठीक है तो वैसे ही आप देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक तो ये सारी चीजें हमें क्या है एक्चुअल में एंट्री डालनी पड़ेगी हमारी बुट्स में तो इसका मतलब हमें अपने कैश बुक को रिकास्ट करना पड़ेगा ऐसे समझ लो सिमिलरली एरर्स हो गया मान लो मैंने एक ही इन्वाइस की दो बार पेमेंट कैश बुक में दिखा दी ठीक है अब आप समझो जैसे मान लो दस हजार रुपये मैंने पेमेंट दो बार दिखा दी कैश बुक में तो ये तो फंडामेंटली गलत है ना वो तो एक ही बार आनी चाहिए तो अब मुझे कैश बुक को एक्चुअल में वो रिकनसिलेशन का पार्ट नहीं बनेगा वो तो एक्चुअल में रिवर्स होगी तो हम उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक मतलब जो बैलेंस शीट में फिर फिर जो कैश बुक का बैलेंस आएगा ना वो करेक्ट बैलेंस आएगा तो इसका मतलब हमें कैश बुक में एंट्री डालनी है ना कि सिर्फ रिकनसिलेशन बनानी है ठीक है तो हम अब इसके लिए इलेस्ट्रेशन नंबर फाइव सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें बोला ऑन थर्टी एट सेप्टेबर टू अ बैंक अकाउंट ऑफ एट्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक मतलब कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है ना वो आ रहा है वॉज ओवर ड्रॉन मतलब बैंक ओवर ड्राफ्ट आ रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ रुपी फोर जीरो सिक्स टू इसका मतलब क्या होता है अगर मैं ओपनिंग बैलेंस ले रहा हूँ ना अपना तो कैश कैश बुक का कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है ना मेरे पास वो मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है वो फोर जीरो सिक्स टू आ रहा है और वो भी क्या आ रहा है ओवरड्रॉन ओवरड्रॉन कैश बुक क्या है मेरे लिए एसेट तो अगर एसेट होता तो वो डेबिट बैलेंस होता लेकिन ये ओवरड्रॉन है मतलब ये लाइबिलिटी है तो इसका जो बैलेंस आ रहा होगा वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा तो इसके लिखा मैंने बैलेंस है ना बैलेंस ब्रॉड बैलेंस ऑफ कैश बुक ठीक है ये आपका सबसे फर्स्ट फंडामेंटल हो गया फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की और जो हमें बोल रखा है ऑन द सेम सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपी टू इन फेवर ऑफ एट्स इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस आ रहा था बीस हजार सात सौ अट्ठावन रुपए का उसका मतलब क्या होता है अगर बैंक की बुट्स में क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है वो उसका मतलब क्या होता है बैंक की बुट्स में अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब बैंक की लाइबिलिटी है अगर उसके बुट्स में डेबिट बैलेंस आ रहा है तो मतलब एसेट है और लाइबिलिटी मेरे लिए है तो इसका मतलब बीस हजार बैंक ओवर आ रहा है एज पर पासबुक है ना एंड एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड दिस रिवील्स द फॉरन ठीक है अ चेक ऑफ रुपी दिस तेरह लाख चौदह हज़ार डिपॉजिटेड ऑन उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार सत्रह वॉज क्रेडिटेड इन द बाई द बैंक ओनली ऑन तीन अक्टूबर मतलब मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं दिया है ना तो इसका मतलब क्या हुआ मैंने चेक डिपॉजिट कर दी मैंने एंट्री क्या डाल दी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू जैसे लेट सपोज नमन से चेक रिसीव हुआ था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नमन तो इसका मतलब मेरा जो बैंक था वो बढ़ते आ रहा है इसका मतलब ऑरिजिनल ट्रीटमेंट क्या था अगर आप ऐसा समझना चाहो इसे फॉर्मेट में तो मैंने बोला जैसे ही मुझे चेक रिसीव हुआ था तेरह लाख चौदह हजार रुपया तो मैंने क्या किया अपना कैश अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया था ठीक है वॉज डिपॉजिटेड ऑन उनतीस अप्रैल एंड वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन तीन अक्टूबर लेकिन अब आप समझो कि मैंने तो डेबिट मार दिया ठीक है लेकिन अब ये एक्चुअल में बैंक ने तो अभी एंट्री नहीं डाली मतलब बैंक ने तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं दिया अब हमें कैश बुक से रिकनसिलेशन करनी है और कैश बुक में ये एंट्री है अब मैंने क्या बोला ये एंट्री आप क्या करो पासबुक में तो आप डाल नहीं सकते क्यों क्योंकि आप रिकनसिलेशन कर रहे हो कैश बुक से तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा ये एंट्री रिवर्स कर दो आप रिवर्स कर दो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे डेबिट है तो इसे आप क्रेडिट कर दो सिंपल सी बात तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर है तो अगर ये डेबिट हुआ था इसका ऑरिजिनल ट्रीटमेंट तो हमें क्या करना है इसका ऑपोजिट कर देना है रिकनसिलेशन बनाते हुए तो इसका मतलब क्या हुआ ये जब रिकनसिलेशन बनाएंगे ना तो हम ये जो क्रेडिट बैलेंस है ना उसमें तो ये प्लस हो गई ठीक है तो मतलब ओवर ड्राफ्ट बैलेंस है ना अल्टीमेटली तो ओवर ड्राफ्ट में तो प्लस हुई वैस
आउट होना चाहिए था है ना अब मैंने बोला दो बार पेमेंट की एंट्री डाल दी तो बैंक आउट होना चाहिए था मतलब क्रेडिट वॉट ड्रोज आउट तो बैंक आपका गया है तो मैंने बोला सोलह हजार रुपए से एक एक्स्ट्रा एंट्री डाल दी क्योंकि तो एक सोलह हजार से डाली थी वो तो पासबुक में भी है लेकिन एक और सोलह हजार से कैश बुक में डाल दी जो कि पासबुक में नहीं है तो मतलब एडिशनल एंट्री क्या है जो सोलह हजार की एक एडिशनल एंट्री अब मैंने बोला ये गलती से डल चुकी है ठीक है अब आपको क्या करना है अगर इस ये एंट्री पासबुक में नहीं आ रही तो इसका मतलब अगर आपको पासबुक से टहली करना है बैलेंस तो इसे रिवर्स करना अगर पहले ये क्रेडिट हुआ था तो अब आपको क्या करना पड़ेगा डेबिट तो अब लेकिन ये आप समझो ये वाली चीज तो एरर था ना ये तो गलत एंट्री आ रही है आपकी बैंक वाले कैश बुक में तो आपको ये तो एडजस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा क्यों क्योंकि इसका इफेक्ट तो आपको कैश बुक में करेक्ट करना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये तो गलत चीज है ना अगर आप मान लो दो चीज दो बार पेमेंट दिखा दी आपने गलती से तो ये कभी भी बैंक रिकनसिलेशन का पार्ट नहीं बनेगा ये एक्चुअल में एडजस्ट होगा कैश बुक के अंदर जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ये लिख लो कि एडजस्ट होगा क्यों क्योंकि ये एरर है मान लो दो चीज पेमेंट हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ डबल खर्चा बुक हो गया ठीक है तो आपको ये ये तो गलत हो रहा है ना फंडामेंटली है तो एटी पेमेंट तो ये कभी भी रिकनसिलेशन का पार्ट नहीं बने मतलब ऐसा नहीं हो रहा जैसे ये वाला आइटम तो क्या हो रहा है सिर्फ रिकनसिलेशन में रह जाएगा कि भाई चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर लेकिन ये वाला कभी भी रिकनसिलेशन में नहीं रहना चाहिए क्यों क्योंकि ये तो एरर है ये तो हमें करेक्ट करना पड़ेगा तो हमारी कैश बुक को हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे ठीक है अब अपन चलते नेक्स्ट एडजस्टमेंट की और है ना On 29 September, the bank credited an amount of rupees this received from a customer of X, but the advice was not received by the X until 1st October. ऑफ 2017 अब देखो अब आप देखो ये वाली चीज ना अगर मान लो किसी से मुझे पैसा रिसीव हुआ ठीक है अब बैंक ने क्या किया द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपी एक लाख सत्रह हजार चौदह सौ चार सौ मतलब बैंक ने मुझे क्रेडिट दे दिया मतलब बैंक ने मेरे बिहाफ पे पैसा रियलाइज करा तो बैंक ने इतना क्रेडिट दे दिया मुझे ठीक है रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बट दी एडवाइस वॉज नॉट रिसीव बाई दी एट्स अंटिल फर्स्ट अक्टूबर टू ये बड़ी इसका मतलब क्या हुआ बैंक ने मुझे क्रेडिट दिया एट लाख सत्रह हजार चार सौ जो कि कस्टमर से डायरेक्ट कलेक्ट किया लेकिन ये एंट्री मेरी कैश बुक में आई नहीं थी तो इसका मतलब क्या हुआ किसी ने मुझे पैसा दिया ठीक है तो अब ये तो एंट्री आनी चाहिए ना मेरे पास मेरी एक्चुअल में क्या है पैसा तो आ चुका है मेरी बैंक में और ये डायरेक्टली आया है इसलिए मुझे क्या है एक्चुअल में पैसा आ चुका है ये तो बैंक की क्लियरिंग की वजह से तो देरी है ही नहीं ना बैंक में तो आ चुका है ये पैसा तो जो बैंक में चीज आ रखी होती ना हमें सारी एंट्री कैश बुक में लेनी चाहिए ठीक है मतलब जो बैंक में एक्चुअल में एंट्री आ चुकी है ना वो हमें लेनी चाहिए मतलब इसका इफेक्ट भी हमें क्या करना चाहिए अपने कैश बुक में डाल देना चाहिए मतलब अगर किसी बंदे ने मेरी बैंक में पैसा जमा करा दिया तो मुझे क्या करना चाहिए अपनी अब उसे अपने कैश बुक में भी डाल देना चाहिए ठीक है लेट सपोज जैसे मान लो कैश मतलब ऐसा होना चाहिए कभी भी अगर कोई भी चीज पासबुक में आ रही है ना तो वो सारी चीजें कैश बुक में आनी चाहिए ठीक है हमेशा ये माइंड में रखना तो अब जैसे ये देखो पासबुक में अगर पैसा किसी ने क्रेडिट किया है तो इसका मतलब आपके कैश में क्या होगा डेबिट क्योंकि मैंने क्या बताया जैसा उल्टा होता है ठीक है अगर मान लो बैंक आपके लिए ऐसा तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी और बैंक के लिए अगर एसेट है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर बैंक ने आपका अकाउंट क्रेडिट किया था तो आपको अपनी कैश बुक में क्या करना है डेबिट अब ये एडजस्टिंग इवेंट है क्यों क्योंकि ये क्या है आप ऐसा समझिए एडजस्ट क्यों कर रहे हैं हमसे ठीक है अब आप समझो अगर कोई चीज पासबुक में होती है ना और वो कैश बुक में नहीं है तो हमें हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि पासबुक वाली चीज कैश बुक में आ जाए मतलब हमेशा हमें ये ट्राई करना चाहिए क्यों क्योंकि पासबुक में अगर कोई चीज आ गई है ना तो उसकी एंट्री तो होनी ही होनी चाहिए वो कभी भी रिकनसिलेशन का पार्ट नहीं बनना चाहिए ठीक है हाँ लेकिन रिकनसिलेशन का पार्ट कौन सी सकती है जो कैश बुक में एंट्री है और जो पासबुक में नहीं है जैसे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड क्योंकि ये एंट्री कैश बुक में हो जाती है लेकिन पासबुक में नहीं हुई तो ये आपकी रिकनसिलेशन का पार्ट बन सकती है लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि पासबुक में कोई चीज आ रही है और वो वो कैश बुक की मतलब क्या बोलते हैं मतलब वो रिकनसिलेशन का पार्ट दिया क्योंकि अगर पासबुक में कोई चीज आ गई मतलब पासबुक में या तो पैसा आ चुका है या जा चुका है तो आपको वो तो लेना ही पड़ेगा इफेक्ट है ना तो वो तो लेनी ही पड़ेगी आपको एंट्री है ना तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर नेट एडजस्टमेंट है बैंक चार्जेस अमाउंट इन टू रुपी फाइव एटी हैड नॉट बिन एंटर्ड इन द कैश बुक अब आप देखो मैंने क्या बोला जो भी पासबुक में चीज हो जाए ना वो हमें कैश बुक में लेनी ही लेनी पड़ती है ठीक है अब आप देखो बैंक चार्जेस है ठीक है ये तो खर्चा है मेरा तो अगर मैं अगर ये एंट्री नहीं लेता हूँ तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा इस साल का अब देखो बैंक ने क्या किया होगा पासबुक की एंट्री इस समय पाँच सौ अस्सी रुपये डेबिट किया होगा मुझे क्योंकि क्योंकि बैंक को पाँच सौ अस्सी रुपये कस्टमर से लेना है अब अब
टू ट्वेंटी थाउजेंड टू एट्स इन एरर अब देखो अब क्या होता है अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है अगर आप देखो अगर पासबुक में क्या होता है अगर देखो बैंक ने गलती से मुझे क्रेडिट दे दिया बीस हज़ार रुपये का एक्स uh, मैंने मुझे मतलब बीस हज़ार रुपये का बैंक ने गलती से पैसा दे दिया ठीक है लेकिन ये आप समझिए ये क्या चीज़ है अब जैसे मैंने आपको क्या बोला था जितनी भी पासबुक में एंट्रीज है सारी कैश बुक में आनी चाहिए लेकिन अब मैं आपको बोलूंगा ये वाली एंट्री नहीं आनी चाहिए क्यों क्यों नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बैंक ने गलती से मुझे मेरे क्रेडिट दे दिया अकाउंट में मतलब बैंक अगली बार इसे डेबिट कर दिया तो मैं अभी इसके लिए इस इस एंट्री का इफेक्ट कहीं पे भी नहीं लेना चाहिए मुझे ये सिर्फ मतलब ये रिकन्सिलेशन का पार्ट बनना चाहिए मतलब ये पहला एक्सेप्शन है कि मैंने आपको बोला था कि जितनी भी पासबुक में एंट्रीज है वो सारी कैश बुक में होनी चाहिए ठीक है तो ये भी एंट्री इस हिसाब से कैश बुक में होनी चाहिए लेकिन मैंने क्या बोला ये बैंक ने गलती से किया है मतलब ये बैंक वापसी डेबिट कर लेगा तो इसका मतलब इस एंट्री का इफेक्ट मुझे अपनी कैश बुक में नहीं देना है क्योंकि ये बैंक से गलती हुई है तो इसका मतलब मुझे इसको सिर्फ रिकन्सिलेशन में रखना है तो इसका मतलब अगर पासबुक में कोई चीज क्रेडिट हुई है तो मेरे कैश में क्या होगी वो डेबिट होगी फॉर द पर्पज ऑफ ओनली रिकन्सिलेशन मतलब ये सिर्फ रिकन्सिलेशन के लिए पर्पज के लिए मतलब ये कैश बुक में एडजस्ट नहीं होगा आप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए ठीक है इसका एडजस्टमेंट नहीं हो रही है ना अब अपन चलते हैं फिर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपी एट लाख चालीस हजार वॉज डिस्काउंटेड बाई एट्स विद इस बैंक द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन अट्ठाईस अपने बट नो एंट्री हैड बिन मेड इन द बुट्स ऑफ एट्स अब आप ये समझिए क्या ट्रांजेक्शन है तो इसके लिए आप सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल की पूरी ट्रांजैक्शन समझिए ठीक है तो इसके लिए होता क्या है जैसे लेट सपोज मैंने सौ रुपये का माल पर, आ, सेल किया ठीक है तो एंट्री क्या होगी डेबिट द रिसीवर कस्टमर इज द रिसीवर टू सेल क्रेडिट ऑल द इनकम एंड डील तो एंट्री हुई कस्टमर टू सेल फिर मान लो उसने मुझे बिल्स रिसीवेबल दे दिया तो एंट्री क्या हो जाती है डेबिट वॉट टर्म्स इन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर किसने दिया कस्टमर ने मुझे बिल्स रिसीवेबल दे दिया ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसे बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूँ तो एंट्री क्या होती है जब मैं डिस्काउंट कराता हूँ तो बैंक मुझे पैसा दे देता है बिल्स रिसीवेबल के बदले में तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो बिल्स रिसीवेबल चला जाता है और बैंक आ जाता है अब आप ये समझो अगर ये उल्टा हो जाए मतलब ये डिसऑनर हो जाए तो एंट्री क्या होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक और बिल्स रिसीवेबल को अगर मैं मोर प्रोसाइजली बोलूँ तो ये कस्टमर है क्योंकि मुझे किससे पैसा लेना है अब ये जो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक तो इसका मतलब ये एंट्री होनी चाहिए तो अब आप समझिए जब बिल डिसऑनर होता है तो कस्टमर क्या बैंक क्या करता है अब जैसे मान लो बिल डिसऑनर ऑनर हुआ मेरे अगर मैंने बैंक को बोला था कि आपको आप मुझे इसके बदले में पैसा दे दीजिए और आपके आपको ये पैसा कस्टमर दे दिया मेरा ठीक है अब लेकिन ये बिल डिसऑनर हो गया तो इसका मतलब अब बैंक तो मेरे से मांगे गया वो पैसे क्यों क्योंकि बैंक के लिए तो मैं हूं ना जो पैसे दूंगा उस बिल के लिए मतलब बिल बैंक ने क्या किया बैंक ने जब मुझे बिल डिस्काउंट किया था तो मेरी एंट्री क्या हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल तो अब बैंक ने क्या एंट्री डाली थी बैंक के यहाँ से पैसा चला गया था और कस्टमर का अकाउंट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया था बैंक के यहाँ से पैसा चला गया था और कस्टमर के अकाउंट में पैसा आ गया था अब मैंने बोला अब वो क्या बोलता है कि अब वो एट लाख चालीस हज़ार रुपये क्या बोलते हैं जो बैंक है ना वो बैंक को अब वो कस्टमर से लेगा बैंक तो क्यों क्योंकि एट लाख चालीस हज़ार रुपये अब वो मतलब जैसे मेरे से लेगा ना वो पैसे क्योंकि मेरा बिल डिसऑनर ओनर हुआ है तो वो क्या करेगा मेरा एट लाख चालीस हज़ार रुपये मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया क्यों क्योंकि वो मेरे अकाउंट में मतलब लेट सपोज जैसे अब अब जैसे ही मान लो जब उसने मुझे बिल डिस्काउंट किया था तो बैंक वाले ने क्या एंट्री डाली थी तो बैंक वाले ने यह एंट्री डाली थी कि जैसे बिल्स डिस्काउंट दिया था ना तो उसने क्या डाला था उसके पास बिल्स रिसीव हो चुका था और टू तो टू टू बैंक है उसने एंट्री डाल दी थी ठीक है तो अब ये बिल्स रिसीव उसे होना था लेकिन अब हुआ नहीं है तो अब वो क्या बोला ये पैसा मैं किससे लूँगा कस्टमर से लूँगा तो उसने क्या किया मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया ठीक है अब आप समझो अगर वो मेरा अकाउंट डेबिट कर देता है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ पासबुक पासबुक में उसने मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया क्यों क्योंकि ये पैसा उसने मुझे लेना है मुझसे लेना है तो अब मेरे अब ये क्या होना चाहिए ये कैश बुक में भी एंट्री डल जानी चाहिए और कैश बुक में क्या एंट्री डलनी चाहिए कि ये ये आपकी ये जो पैसा है एट वो आपका बैंक अकाउंट से माइनस हो जाएगा क्यों तो क्योंकि अब बैंक ने आपसे एट लाख चालीस हजार रुपए ले गया तो एंट्री हो जाएगी है ना मैंने बोला जैसे कस्टमर टू बैंक होती है ना एंट्री जब चेक डिसऑनर होता है तो क्योंकि बैंक तो मेरे से पैसा ले लिया एट लाख चालीस हजार रुपए तो बैंक ने जब मेरे से पैसा लिया तो ये मैं कैश बुक में डालूंगा और मैं इसे एडजस्ट भी करूंगा क्योंकि तो मैंने आपको बताया था जैसे ऑलरेडी जितनी भी एंट्री पासबुक में है और जो कि कैश बुक में नहीं है वो सारी एडजस्ट एडजस्ट
चेक दिया तो मैंने अपना अकाउंट क्या किया होगा आप समझो कैश बुक में मैंने क्या किया होगा मैंने क्रेडिट कर दिया होगा तेरह लाख छब्बीस हज़ार रुपये लेकिन अभी ये चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मुझे अब रिकनसाइल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा जो कैश बुक में मैंने किया उसका रिवर्स करना पड़ेगा मतलब अगर जैसे कैश बुक में मैंने क्रेडिट किया था पहले तो अगर रिकनसाइल करना है तो ये तेरह लाख छब्बीस हज़ार रुपये क्रेडिट करना पड़ डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले क्रेडिट किया था तो ये वही वाला इफेक्ट है ठीक है जो कि हम हमें फर्स्ट इलस्ट्रेशन से जो हम सीख के आए हैं ठीक है तो अब इसका मतलब लेकिन ये कभी भी एडजस्ट नहीं होगा क्यों क्योंकि ये वो चीज़ है जो मैंने क्या बोला एडजस्ट वो चीज़ होती है जो पासबुक में है और जो कैश बुक में नहीं है या फिर जो चीज़ कैश बुक में है लेकिन वो एरर है मतलब उसमें कोई गलती है वो चीज़ एडजस्ट होती है ठीक है अब ये तो एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल है जैसे ही मैंने चेक इशू किया तो एकदम सही बात है मेरा कैश अकाउंट कम हो जाना चाहिए हाँ वो अलग बात है कि वो बैंक में से अभी क्रेडिट नहीं हुआ ठीक है बैंक में से अभी डेबिट नहीं हुआ तो वो अलग चीज़ है ठीक है तो अब मुझे क्या करना है इसका रिवर्स इफेक्ट करना तो अब आप समझो कि ये जो एडजस्ट 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 जहाँ जहाँ मैंने लिखा है ना एडजस्ट 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 ये तो आपके क्या होगा कैश अकाउंट में से एडजस्ट हो जाएगा इसका मतलब क्या है अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है जैसे लेट सपोज हम ये कैश अकाउंट बना रहे हैं ठीक है तो ये जैसे पर्टिकुलर ठीक है अमाउंट ठीक है ना अमाउंट्स अच्छा सिमिलर बेसिस पे अब देखो सबसे पहले क्या था ओवरड्राफ्ट था तो ओवरड्राफ्ट का जो ओपनिंग बैलेंस है लेट सपोज जैसे ओवरड्राफ्ट का ये जैसे है ना ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है वो अभी हमने लिख दिया ठीक है अब आप देखो मैंने लिखा था सोलह हज़ार मुझे एडजस्ट करना है तो जैसे लेट सपोज मैंने क्या करना है इसमें इस मैंने सोलह हज़ार रुपये ट्वाइस एंटर हो चुका है तो लेट सपोज मुझे क्या करना पड़ेगा अगर दो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा खर्चा दो बार बुक हो गया तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे इसे डेबिट तो टू टू लेट सपोज लेट सपोज कोई भी एक्सपेंस था ठीक है तो कोई भी पेमेंट थी तो लेट सपोज मैंने पेमेंट को क्या किया कम कर दिया तो ये मेरा सोलह हजार रुपए एडजस्ट कर दिया मैंने ठीक है अब ऐसे ही आप देखो एक लाख सत्रह हजार चार सौ रुपए ये क्या था कि रिसीव फ्रॉम ठीक है अच्छा मुझे किसी बंदे से पैसा रिसीव हुआ था तो लेट सपोज एट से पैसा रिसीव हुआ था जैसे क्वेश्चन में हमें दे रखा है तो टू एट्स अकाउंट डाल दी मैंने एंट्री कितने से डाल दी एट लाख सत्रह हज़ार चार सौ रुपये जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो ठीक है सोलह हज़ार रुपये जैसे अब इन्होंने पार्टी में डाली ये वाली सोलह हज़ार रुपये जो पेमेंट करी थी ना खर्चे की तो अब हमने जैसे आप यहाँ पर भी आप पार्टी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं या तो आपने खर्चा बुक किया होगा लेट सपोज अगर कैश में खर्चा बुक किया है अगर आपने पार्टी हो पार्टी थ्रू रूट किया होगा खर्चा तो आपका वैसे हो जाएगा तो इसका मतलब आप वैसे भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं एंट्री तो पार्टी अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट ठीक है मतलब यहाँ पे एड्स था बेसिकली और फिर आप देखो और क्या होगा एडजस्ट करना है मुझे एक ये बैंड चार्जेस तो बैंड चार्जेस मुझे क्या करना है बाई बैंड चार्जेस ठीक है बाई बैंक चार्जेस है ना बाई बैंड चार्जेस कितने रुपए ठीक है ये मेरे पास हो गया पाँच सौ है ना बाई पाँच सौ अस्सी रुपये और मुझे क्या क्या एडजस्ट करना है ठीक है ये सारी चीज़ें और एक ये एक लाख चालीस हज़ार रुपये एडजस्ट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं देखूँ तो ये क्या है बाई कस्टमर अकाउंट क्योंकि मेरे कस्टमर से ये पैसा लेना है ठीक है तो ये कस्टमर अकाउंट हो गया कितने रुपये से ये मेरा हो गया रुपये एक लाख चालीस हज़ार रुपये ना तो इसका मतलब अब जो मेरा एडजस्टेड कैश बैलेंस आ रहा है ना वो क्या आ रहा है आप देखो अब देखो आपका जो एडजस्टेड कैश बैलेंस आ रहा है ना वो आ रहा है अगर आप देखो तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका एडजस्टेड ग्यारह हज़ार दो सौ बयालीस रुपये अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो जब आप रिकनसिलेशन करोगे ना अब आप करोगे रिकनसिलेशन ग्यारह हज़ार दो सौ बयालीस से ठीक है और फिर जो आपकी रिकनसिलेशन में अब जो आइटम्स बचेंगे ना वो अब जैसे अब आप मानो कि ये आपने जितनी भी एंट्रीज है ना ये 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 ठीक है ये सारी आपने है ना कैश बुक में डाल दी एंट्रीज तो इसका मतलब अब ये रिकनसिलेशन का पार्ट नहीं बनेगी आपकी ये वाली एंट्रीज है ना क्योंकि ये तो कैश बुक में ऑलरेडी आ चुकी है तो अब रिकनसिलेशन में कौन सी एंट्रीज बनेगी सिर्फ ये वाली बचेगी ये आपकी रिकनसिलेशन का पार्ट बनेगा ठीक है ये रिकनसिलेशन का पार्ट बनेगा और एक ये रिकनसिलेशन का पार्ट बनेगा और एक ये रिकनसिलेशन का पार्ट बनेगा ठीक है तो अब अब हम रिकनसिलेशन कैसे बनाएंगे मैंने बोला सबसे पहले तो आप लिखो क्रेडिट बैलेंस ठीक है एज पर कैश बुक ठीक है बैलेंस अच्छा ठीक है बैलेंस एज पर कैश बुक है ना एज पर कैश बुक कितना आ रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ठीक है तो ये मेरे पास आ रहा है कैश बुक के हिसाब से जो भी आ रहा है तो हमारा आ रहा था ये यहाँ पे जो हमने निकाला था ग्यारह हज़ार नहीं ये नहीं ये नहीं वो आ रहा है हमारा ये ग्यारह हज़ार दो सौ बयालीस ठीक है अब आप देखो क्रेडिट अब देखो आप ये जो हमें करना है इसमें से ये क्रेडिट हो रहा है बाकी दोनों एंट्रीज डेबिट वाली है तो आप ये दोनों एंट्रीज तो माइनस होगी बाकी ये
तेरह लाख छब्बीस हज़ार रुपये ये माइनस हो गया तो इसका मतलब ये टोटल कितना आता है बीस हज़ार सात सौ अट्ठावन रुपये अब ये बीस हज़ार सात सौ अट्ठावन क्या है इसका मतलब क्या है कि ये जो ये जो डेबिट अब मतलब अब जो बीस हज़ार सात सौ अट्ठावन जो आ रहा है ना आपका ये ये क्या है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे देखो आप है ना जो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बीस हज़ार सात सौ अट्ठावन डेबिट बैलेंस ना इन uh, मतलब ये डेबिट बैलेंस इन पासबुक है ठीक है तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो अगर आप इसे अगर आप मान लो जैसे हम पहले समझते थे इस इसी वाली चीज़ को तो अगर हम वैसे समझना चाहें तो अगर हम क्या करते हैं टोटल देखो आप कितना टोटल कितना डेबिट हुआ है टोटल कितना क्रेडिट हुआ अगर आपका मैंने बोला क्रेडिट ज़्यादा अब इसमें क्या आ रहा है डेबिट ठीक है अगर आप देखो तो इसमें कितना आ रहा है चौदह लाख है ना तो ये बीस हज़ार सात सौ अट्ठावन रुपये जो आपका पासबुक का बैलेंस है वो ये आ चुका है ठीक है 